പക്ഷെ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇത് ഇനി ഇപ്പൊ എന്റെ ആണ് അല്ലെ ഈ ഊഞ്ഞാലിൽ ആടി പോയി പപ്പടം കടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല വേറെ ആമ്പിള്ളേരെ അത് കടിച്ചോണ്ട് പോവാൻ അതിന്റെ പുറത്തോടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പടം ഉണ്ട് നമുക്ക് പപ്പടവും പൊട്ടിച്ച് നെയ്യും പരിപ്പും ചോറും കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഹയത്തിൽ പോവാം നമസ്കാരം ഓണമാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് ഓണസദ്യ എനിക്ക് ഒരു റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഓണസദ്യ കഴിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതിന് ട്രൈ ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പം കൊച്ചിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേന് പറ്റിയാൽ ഒരു ലോട്ടറിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോട്ടറി ചേച്ചി കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലോട്ടറി അവരുടെ ഇങ്ങനെ മേടിക്കുകയും ചെയ്യാം ലക്ക് അങ്ങനെയാണോ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓണം പമ്പറിൻ്റെ സമയമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓണം പമ്പർ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ലോട്ടറി എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കീശയിൽ വെച്ച് മേടിച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ മേടിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ച് അതേപോലെ തന്നെ അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സദ്യക്ക് പോവുക കാരണം ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ എഫേർട്ടാണ് അവരുടെ ആ ലോട്ടറി നമ്മളിങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് അതിന് പകരം അവരുടെ കൂടെ സദ്യ ആഘോഷിക്കുക അതാണ് മനസ്സിലുള്ള പ്ലാൻ അപ്പം ഈ ലോട്ടറി വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചേട്ടന്മാർ ചേച്ചിമാർ ഇവരൊക്കെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല റാൻഡംലിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ല കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ അന്നേരം അഭിലാഷ് അപ്പുറത്ത് ഒരാളോട് ചോദിച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരന് ക്യാമറയിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്യാമറ കാണുമ്പം മടിയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ പൊക്കിക്കൊണ്ടങ്ങ് പോകാം എന്താ ചേച്ചി ഓണത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്താ ഉള്ളത് ബമ്പർ അല്ലേ ഇത് എത്ര ബമ്പർ ഉണ്ട് ഇത് മുപ്പത് എണ്ണം മുപ്പത് എണ്ണം പറയുമ്പോ എത്ര രൂപ ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ഞൂറാണോ ഓ അത്രേ ഉണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം അങ്ങോ ഇത് പതിനയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ ഉണ്ട് മൊത്തം ഒരു ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഏ ചേച്ചി ഞങ്ങളോട് ഓണസദ്യക്ക് വരുമോ ഞാൻ ഇത് മൊത്തം എടുത്താൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ പോരുക ഓണസദ്യ കഴിച്ചിരിങ്ങ് പോരാ ഞാൻ തിരിച്ചിവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടോ ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു സരസ്വതി ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഹയത്തിൽ പോവാം ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വണ്ടിയുണ്ട് എൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട് ക്യാമറയിൽ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് വിരോധം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചേച്ചി ഒന്നും പറയണ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സദ്യ കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ചേച്ചി ചേച്ചി എവിടെയാ നാട് കൊല്ലം ചേച്ചി പരവൂര് ഇവിടെ ലോട്ടറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വന്നാ അല്ലേ ആ ചേച്ചിക്ക് ക്യാമറയിൽ വരുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ വീഡിയോയില് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ നമുക്ക് പോവുന്നേ ഇത് ചേച്ചിയുടെ കച്ചവടവും നടക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂടെ ചേച്ചിക്ക് സദ്യയും കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോരുകയും ചെയ്യാം ചേച്ചി എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി സാധാരണ ഞാനും കഴിക്കും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞാനും കഴിക്കും ചേച്ചി എൻ്റെ കൂടെ ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോന്നാൽ മതി എത്രയാവും എല്ലാം കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്നത്തെ ആയിരിക്കും നാളത്തെ ചേച്ചിയുടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇന്നത്തെ ടിക്കറ്റും ബമ്പറും ഞാൻ എടുത്തോളാം നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം ഏ സരസ്വതി ചേച്ചി പുള്ളിക്കാരി കൊല്ലംകാരിയാണ് അല്ലേ പരവൂര് കൊല്ലം പരവൂരുകാരിയാണ് 
നമ്മൾ റാൻഡംലി വന്ന് ചേച്ചിയോട് സംസാരിച്ചു അപ്പുറത്ത് ചേട്ടന്മാരുണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചിയെ കണ്ടപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തോട്ട് എനിക്ക് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേച്ചിക്ക് സ്വല്പം മടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി പുഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്നത്തെ ലോട്ടറിയും അതുപോലെ ബമ്പറും എടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ബമ്പർ എണ്ണി നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് ബമ്പർ കിട്ടിയ കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ബമ്പർ കിട്ടട്ടെ അല്ലേ ചേച്ചി കിട്ടട്ടെ കിട്ടട്ടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നെ വേണം ബമ്പർ തന്നെ അടിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണി നോക്കാം നമുക്ക് ഇതും കൂടെ എടുക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ ചേച്ചി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഓണ ഓണ എന്നാ ഓണം ബമ്പർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഒന്നാം സമ്മാനം ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഓ ഒരു രക്ഷയില്ല ചേച്ചിയുടെ ആശീർവാദം കൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലിനായിരിക്കും മുപ്പത്തൊമ്പതാണ് ഏകദേശം അത് തന്നെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ആയി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലേ ഇനി ഇതും കൂടെ നാൽപ്പത്തെണ്ണം അത് എത്ര രൂപയുടെ നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാമല്ലോ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെയ്യേ ഇത് നാൽപ്പത്തെട്ടെണ്ണം നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോ ഇത് പത്തൊമ്പത് അല്ല മുപ്പത്തൊമ്പത് ആണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മൊത്തം നമ്മുടെ ഇന്നെടുത്ത ലോട്ടറിയാണ് ഇത് നാളത്തെ ലോട്ടറിയാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ലോട്ടറിയും ബമ്പറും മൊത്തം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുക ചേച്ചി ഇനി ബമ്പർ മേടിച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത സെറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് മേടിച്ചു വെക്കും പക്ഷെ ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന എനിക്കാണ് അല്ലേ അതെ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻ്റ് അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചേച്ചി ഗൂഗിൾ പേ ആണേ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇത് ഇനി ഇപ്പം എൻ്റെ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെയാണ് ഇത് അടിച്ചാൽ ചേച്ചിക്ക് കൊണ്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അടിക്കട്ടെ 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 വാ നമുക്ക് പോയേക്കാം അല്ലേ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്തു ചേച്ചി പാക്ക് ചെയ്തു ഏ നമ്മളങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിലേക്ക് പോവാണേ ചേച്ചി ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചേച്ചി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല ചേച്ചി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ ചേച്ചിയോടൊപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ പോയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് സദ്യ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് അല്ല സദ്യ സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിലെ സദ്യ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനും ചേച്ചിയെ പോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമില്ല പോവാലോ എന്നാ വാ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ചേച്ചിയും മാത്രമേ ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ മറ്റാൾക്കാരുണ്ട് അഭിലാഷ് നമ്മുടെ കൂടെ ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു നിർമ്മലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ മാറ്റിനുണ്ട് നിർമ്മൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ടീമിലുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ മാറ്റിന് എന്തായാലും നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് നമ്മുടെ കസിനാണ് എല്ലാമാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ആണ് ചേച്ചിയും നമ്മുടെ കൂടെ വണ്ടിയിലുണ്ട് ചേച്ചി നമ്മൾ എന്നാൽ അങ്ങ് പോവാണ് അല്ലേ പോയേക്കാം ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ മനസ്സില് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചിക്ക് സന്തോഷമാണ് അത് കൂടാതെ ചേച്ചിയുടെ പഴയ കാലത്ത് ഓർമ്മയില്ലേ ഓണത്തിന്റെ ഓർമ്മ ഏറ്റവും നല്ല ഓണം ചേച്ചി എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണോ അതോ പണ്ടത്തെ ഓണമാണോ ഏതാണ് ചേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് ചേച്ചി സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഓണം പണ്ടത്തെ ഓണമാണ് അതെ ഏതാണ് അതില് അതില് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് പോയത് അമ്പലപ്പുഴയാണ് അമ്പലത്തിന്റെ അടുക്കലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് പോയത് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് എന്റെ മക്കളെ ഒരു പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വയസ്സിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓണം നല്ലതുപോലെ ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല നല്ല ഓണമൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല അടിച്ചു പിടിച്ചുള്ള ഓണമായിരുന്നു എന്റെ ജോലി തയ്യലായിരുന്നു അന്ന് തയ്യലും കാര്യങ്ങളും എന്റെ മക്കളും നല്ല സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ പോയ നാളുകൾ അന്നായി
ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ മേലാതിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചി ലോട്ടറി കച്ചവടത്തിലേക്ക് വന്നത് അതെ വഴി പോയി ആൾക്കാരോട് പൈസ ചോദിച്ച് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല ലോട്ടറി വിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ആരോടും ചേച്ചി വന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ആരോടും ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇന്ന് വരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലുലു മോളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തന്നെയാണ് ചേച്ചി ലോട്ടറി കച്ചവടം സ്ഥിരം അവിടെ തന്നെയാണ് ആ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷമായി അവിടെ ലോട്ടറി കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് അതെ അപ്പോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാത്രം ഞാനും ഇത് ലോട്ടറി പ്രൊമോഷനോ ഒന്നുമല്ല അപ്പം ചേച്ചിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കഴിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് അമ്പലപ്പുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴ പായസം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഓണസദ്യയിൽ ഏത് വിഭവമാണ് ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ അവിയൽ 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 കാളൻ ഓലൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഒരാളുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു സദ്യ തരണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പോരെ നമ്മൾ സദ്യ റെഡി ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ സദ്യ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇലയിട്ട് ചോറും കറികളും എല്ലാം തന്നെ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോറും കറികളും സദ്യയാണ് കംപ്ലീറ്റ് സദ്യക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഓരോന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ ഏ ശർക്കര വരട്ടിയെ നമ്മൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം തുടങ്ങല്ലേ ചേച്ചി മാത്രേ തുടങ്ങല്ലേ അപ്പം ശർക്കര വരട്ടിയെ എന്നാണ് കഴിച്ച് സദ്യ തുടങ്ങേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശർക്കര വരട്ടിയെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ശർക്കര വരട്ടി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാവയ്ക്ക വറുത്തുകൊണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് മുളക് വറുത്തുകൊണ്ട് ചിപ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാ വറുത്തത് പഴമുണ്ട് ഈ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാറ് ആ അച്ചാർ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലത ചേച്ചി കൊണ്ട് തന്നതാണ് ലത ഷെഫ് പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ട് അച്ചാറുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് തോരന് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അവിയലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡിലായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുക്കുമ്പർ പച്ചടിയുണ്ട് പിന്നെ കിച്ചടി മധുരക്കറിയുണ്ട് കിച്ചടിയുണ്ട് ഇതും മധുരക്കറി തന്നെയാണ് അല്ലേ അതും മധുരക്കറി ഏതാണ് അതോ ആ ഒരു വകുപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് എന്നോട് കൂടുതൽ ചോദിക്കരുത് അല്ല ഇത് കാളനാണ് ഒരെണ്ണം കാളനാണ് കാളൻ ഓലൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ കൂട്ടുകറിയുണ്ട് അത് ഇത് കിഴങ്ങും പയറും കൂടെ ഉള്ളൊരു കറിയാണ് ഇത്രയും കറികളുണ്ട് പിന്നെ മോ പരിപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പടമുണ്ട് നമുക്ക് പപ്പടവും പൊട്ടിച്ച് നെയ്യും പരിപ്പും ചോറും കൂടെ ചേച്ചി കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ചേച്ചിക്ക് ഈ കറികളിൽ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കറി ഏതാണ് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി അതിന്റെ ആ കളറും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിയല് പിന്നെ പുളിയിഞ്ചി അത് നേരെ കേട്ടോ കാണുമ്പോ അട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുളിയിഞ്ചി ഒന്ന് തൊട്ടു നക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയാണ് പുളിയിഞ്ചി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അതിന്റെ ആ ചെറു മധുരവും ചെറു പുളി ചെറുതരുവും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംഭവം പൊളിയാണ് പുളി പൊളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 
പപ്പടവും പരിപ്പും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് നെയ്യും ഒക്കെ ഇട്ട് ആ ഓ ഗ്രാൻഡ് ഹയത്ത് സദ്യ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതിയെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് സദ്യ ഉള്ള ദിവസമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ചേച്ചി രുചിയിൽ അടിപൊളിയല്ലേ അടിപൊളിയാണ് മാറ്റം എന്ത് പറയുന്നു ഈ സീസൺ ആയതും കൊണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് ആകെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റേ അല്ലെങ്കിലും ചോറ് കഴിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിഷോ ഒരു ഫ്രൈയോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സദ്യയായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നാലും ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് സന്തോഷമാണ് അതല്ല എല്ലാ ദിവസവും സദ്യ കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബോറായേക്കും പക്ഷേ സദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരമാണ് മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതും എലയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അല്ലേ ചേച്ചി എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള സദ്യ അതെ അതൊരു വികാരമാണ് ഇപ്പം ഈ സദ്യ വിളമ്പുന്ന പോലെ തന്നെ സദ്യ കഴിക്കുന്നതിനും ഒരു ഓർഡറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ചൊന്നും അല്ല കഴിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് മാത്രം എപ്പോഴേലും ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണോ കഴിക്കുന്നത് ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ആ ചേച്ചിയോ അതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഏതാണോ ആ സമയത്ത് തോന്നുന്നത് അത് വെച്ചാണ് ചേച്ചി കഴിക്കുന്നത് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കഴിച്ചു പോകുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പം പിന്നെ പച്ചടിയിലും കിച്ചടിയിലും ഒക്കെ തോണ്ടിയെന്നിരിക്കും ഓലനും ഓലനും കാലനും ഓ ഓലനും കാളനും ഓക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും കേട്ടോ ഓൾ ഓലനെ ഓളനാക്കും കാളനെ കാലനാക്കും പക്ഷെ ഓണമായാൽ ഒരു രണ്ട് പച്ചക്കറി ഉള്ളെങ്കിലും ആ ഉള്ളതും കൊണ്ട് സദ്യ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയത്തില്ലേ ഉള്ളതും കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന് അത് അത് വേണം അതുണ്ടേലേ പറ്റുള്ളൂ ലതാ ഷെഫിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാം പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ വക റെസിപ്പികളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ കൊണ്ട് തന്നതാണ് ഈ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാറെ അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ ചോറ് കൂട്ടി കഴിക്കാം പക്ഷെ അതങ്ങനെ തന്നെ കടിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ പുളിയും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പുളിയാണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചേച്ചി ഒന്ന് കഴിച്ചു ചെയ്തു കണ്ണിമാങ്ങ അതല്ലേ ചേച്ചി കുഞ്ഞുനാളില് ഓണത്തിന് ഊഞ്ഞാൽ അടിയിട്ടുണ്ടോ ഈ പപ്പടം കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് കടിക്കാനായിട്ട് ഊഞ്ഞാലാടിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടല്ലോ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു പള്ളി പള്ളിയുടെ ഒരു മാവുണ്ടായിരുന്നു മാവിന്റെ ആ കമ്പില് ഊഞ്ഞാല് കിട്ടും ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിട്ട് അതിന്റെ തുഞ്ചത്ത് എവിടെയോ ഒരു പപ്പടം ഇങ്ങനെ കെട്ടി ചാത്തിയിടും എന്നിട്ട് ആ പപ്പടം ഈ ഊഞ്ഞാലിൽ ആടിപ്പോയി പപ്പടം കടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല വേറെ ആൺപിള്ളേരെ അത് കടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പക്ഷെ എന്നാലും അതൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് അതൊക്കെ ഒരു ത്രില്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പഴയ പഴയ ഓർമ്മകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് വടം വലിക്ക് പോവുക പകിടകളി പകിടകളി കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കളിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വടം വലി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കൊല്ലം പഴമായിട്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ പഴമായിരുന്നു അന്ന് അതല്ല അതായിരുന്നു പ്രൈസ് ആ ഒരു കൊല്ലം പഴം പഴമല്ലായിരുന്നു പ്രൈസ് വടം വലിക്ക് പ്രൈസ് ആ അത് അതിന് ആന പറഞ്ഞോ ഇനി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സദ്യ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ലതാ ഷെഫ് ആണെങ്കിലും ഇവരുടെ ടീം ആണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളോട് വന്നിങ്ങനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും വേണോ അല്ലേ അതൊരു നമുക്ക് വീട്ടിൽ സദ്യ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ മലബാർ കാഫേൽ ഇരിക്കുമ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബോൾഗാറ്റിയുടെ വ്യൂ ആണ് ആ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല വ്യൂ പൊളി അതിന് നമ്മൾ ചോറും കറികളും എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പായസം പായസം വന്നു പരിപ്പ് പായസം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാലട പായസം ഉണ്ട് പരിപ്പ് പായസം നമ്മൾ ഇലയിലൊഴിച്ചു പപ്പടം പൊടിച്ചു പപ്പടം പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരടി ആ പായസത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പപ്പടം പൊട്ടിച്ച് ഇപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ചേച്ചി എന്താ ചേച്ചി മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നല്ല സ്വാദ
ഇത് കഴിഞ്ഞ് പാലട കഴിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭാരം കുടിക്കാം ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഒന്ന് കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂട്ടണോന്നാ അതെ നാരങ്ങക്കറിയും വന്നു ചേച്ചി ചേച്ചി പായസം രണ്ടും കുടിച്ചു എല്ലാം കഴി എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐറ്റം എന്തായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് അച്ചാറിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കടുമാങ്ങ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലതാ ഷെഫിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ അതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ എല്ലാ ഐറ്റവും സദ്യയല്ലേ എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിറവുണ്ടാവും മാട്ടിനോ അവിയലായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ സദ്യയല്ലേ എല്ലാം കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലുള്ളത് പിന്നെ സ്വീറ്റ് പേഴ്സണാണ് പായസം ഇങ്ങോട്ട് പായസം ഇഷ്ടമാണ് പായസവും അവിയലും ആയിരുന്നു അതിലെ പിന്നെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുക സ്വീറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് മാട്ടിൻ മാട്ടിനെ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വീറ്റ് ലവിങ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് അത് കറക്റ്റ് ആ എന്ത് സ്വീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ മാട്ടിൻ സ്വീറ്റ് ആണ് ഏതായാലും ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പം സദ്യ അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ ചേച്ചി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സദ്യ ഓണസദ്യയുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലേ ചേച്ചിയെ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ സമ്മതിച്ചല്ല് ശരി അപ്പം ഇനിയുണ്ട് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അത് ഉടനെ തന്നെ വരും അപ്പം ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഓണസദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ദൈവം പടപടാ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്കും ഹാപ്പി ഓണം എല്ലാവിധ ഓണാശംസകളും തരുന്നു തൽക്കാലം പരിപാടി തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ മുപ്പത്തൊമ്പത് ബമ്പർ ലോട്ടറികളാണ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ബമ്പർ ലോട്ടറികളിൽ ഏതേലും ഓർമ്മ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി തരാനിരിക്കുന്നതാണ് അത് നോക്കാനായിട്ട് ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇരുപതാം തീയതി അല്ലേ ആ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ അന്നേരം നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം സദ്യയൊക്കെ